As ASEC of Presidential Communications and Head of the Speechwriters Group, and in consultation with Tablisilda, we believe na mas makakampanti ka to know that the three publicly beloved and well-admired former First Ladies have agreed to take you under their wings. <gasps> Tutulungan nila ako? They will coach and teach you to become the perfect First Lady. Both our Secretaries of State have agreed on the content of the treaty for both of our countries. Before we partake on the feast that our people had prepared in your honor, I would like to introduce to you my family. It would be an honor to meet your family, Your Excellency. We were just informed by the President. Nasasama ka daw niya sa state visit sa Maldiviano Pond. Opo, pero... If I were you, di na ako sasama. You don't have what it takes to be a First Lady. Melody, we love you! Hindi ako naniniwala. They're all here for Melody. Parang talagang mahal si Melody ng pamilya at mga pagigil niya. You know I sympathize with Tita? Huh? I mean... <laughs> mommy. Kasi nung naging ceremonial first lady ako, hirap na hirap talaga ako. Can you imagine? What more pa si Mommy na full-time ang job niya? Nahihirap talaga, no? Pag ikaw yung nasa sentro ng mata ng publiko. Well, at least now, you understand our position. Oo naman. Actually, pati ako damay. Damay? What do you mean, damay? Tingnan mo yung mga sinasabi nila tungkol sa akin. You're being referred to as the first boyfriend? At hindi lang yun. Tingnan mo, yung pinaka-favorite na comment ko. Pag naghiwalay kayo ni Nina, mag apply ako, maging girlfriend mo? Ganun talaga. At ang dami pa nagko-comment ng ganyan, na magaganda. Hmm. Ang saya, no? Ah, masaya. Jonas. Bakit? Gusto mo mag-apply? Para saan? The first ex? Nina? Ano ko ba naman, Nina? Nagbibiro lang ako, Nina. Talaga ba? Talaga ba? Sorry na, Nina. Bakit wala ka dun sa party? Nandun pa naman yung pamilya ko sa lahat ng mga kaibigan ko. I'm neither your family nor your friend, Melody. My dad is in jail. Walang gusto magtiwala sa pamilya namin. I'm thankful I have this job. I'm thankful to you for trusting me. Pero... I don't think we have that special relationship beyond work. <laughs> Ang daming sinabi. Basta alam ko, kaibigan ng tingin mo sa akin, kahit ayaw mong aminin. Hi. Alam mo, yung three former first ladies, dapat mag-ingat ka sa kanila. Nakita mo naman kung paano ka insultuhin, di ba? Friendly advice, Melody. In the future, just do whatever they tell you to do. Kung ayaw mo magkaroon ng panibagong kaaway na way, way worse than me. But you did the right thing. Hindi mo sila isinumbong kay Glenn. Oh, bakit ka nakangiti? Ah, wala lang. Sabi mo kasi, friendly advice, di ba? Eh di ibig sabihin, friend ang tingin mo sa akin. Mr. President, there is a political faction na nagpo-push po for constituent assembly lowering the age of candidacy para po tumakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. They're saying they want it more dynamic. Just like Poland, na 30 years old po yung age of eligibility para tumakbo sa pagkapangulo. Sir Glenn, sa mga narinig-rinig ko po, eh, mga kaalyado to ni Mayor Moises Valentin ng Magat City, who, if I'm not mistaken, is just in his early 30s. Sir? Mabago po ang pangalan ng mayor na yan. Ang dami nagsasabi na bagay po siyang maging presidente. Well, I welcome change. And if the government needs to be dynamic, well, so be it. Yes, eh. Oh. Pwede ka ba mag-set ng meeting para sa mga kaalyado natin sa Kongreso? Yes, sir. I would like to know the validity of this Constitutional Assembly at ang pros and cons ng pagbaba ng age eligibility ng candidacy. Okay, sir. Oh, and uh, yes, sir. One more thing. 
Can you set me a meeting with former Senator Trinidad? Okay? Yes, sir. Thank you. Sir Glenn, is this because of the First Lady? She's been helping out the First Lady a lot. Pero naniniwala ako na mas marami pa siyang matutulong para sa ating bansa. I understand, sir. Please excuse me. Okay, you're excused. Thank sure. you, Yesi. All right. O, oh, ito ha. Usapan natin to. Pasasayahin natin ang ating melody nyo, ha? Ayoko makarinig na kahit na isang salita na magpapaalala sa nangyari doon sa hari. Dahil kung hindi, lintik kayong lahat sa akin, nagkakaintindihan tayo? Opo, Nay. O, kahit na isang salita, ha? Lagot kayo sa akin. Oo. Ayan, ayan, ayan. Umayos kayo. Ay, Nay! Surprise! Kaya may ari ng bahay na ito, ay demanda pa tayo. Ay, naku! Anak! Hmm. Di ba, binigyan mo ako ng puhunan para dun sa eatery. O, oh, kalahati nun, nilagay ko sa eatery. At kalahati, din na payment ko dito sa bahay, kaya ate na to! Talaga tayo! Oh! 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 Nakahanap na rin ng magandang trabaho si Jasper, kaya makakatulong na kami sa pagbayad! Pwede na ate tutulong na ako kapag may trabaho na ako. Kami oh, Alam mo, anak, ito yung pangarap na bahay ng tatay mo nung nabubuhay pa siya. Madalas nga daw, hindi imagine niya eh. Dito kayo lahat lalaki. Kaya lang nga, napilayan siya sa trabaho, kaya hindi natuloy yung pangarap niya. Kaya sigurado ko, masayang masaya ang tatay mo dahil mm -hmm. nagkatotoo na yung pangarap niya. Salamat, Naya. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po po kayo sa pagbabayad ng bahay na to. Ano ka ba? Kami na to. Mm -mm. Ang dami mo ng tulong na ginawa sa amin eh. Kami na to. Thank you, anak ha. Naku, thank you talaga. Naku. Ang ganda-ganda na ng buhay natin. Ano? <laughs> Sana hindi tayo madapa. Nay! Ay! Ang ibig ko sabihin yung i-eatery natin. Sana hindi na tayo bumagsak! Nay! Huwag mo ba naman yan, Nay? Akala ko ba yun? Uwe, bakit? Talaga naman nada pa yung ate mo eh. Di ba? Kumalat pa nga sa social media. Oo. Ay, ka na. Pasok na tayo sa loob. Pakita natin sa loob. Lika na natin. Huwag mo walang pagbabag. Ay, tumigil na kayo. Lika na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Malalagong tayo. Have a seat, Senator. Thank you, Mr. President. Uh, first of all, Senator, I'd like to thank you for taking care of my wife. We are glad to be of help to someone occupying the positions we once held. Mahirap ang maging presidente ng Pilipinas. At mahirap din ang maging first lady. I agree to that. But you did not invite me here to talk about that, did you, Mr. President? Senator Allegra, I want you to be part of my senatorial slate. Naniniwala ako at marami pa kayong magagawa para sa ating bansa. The country needs you. Mr. President, I am happy and content with my life now. Away from the public eye, away from the stress of politics. But I will be lying if I tell you, hindi ko na mimiss ang public service. Does that mean uh, tatanggapin niyo yung offer ko? I will definitely think about it, Mr. President. That's good enough for me. Thank you, Mr. President. Oh, ha, dapat alive tayo, dapat nakangiti tayo. Siyempre, eh. Dapat energy, ha? Presentable tayo, di ba? Welcome to Florence's Eatery. Ang eatery ng First Lady. Nakita namin si Melody Gem Rose, ha? Nadapa! <laughs> tawa, tawa kayo, ha? Nadapa si Melody! Ano ba yan? Ha? Ano ba yung nangyayari niya? Ano ba yung Kasi nang nakakagigil, eh! Nadapa daw ate si Melody! Eh, nadapa naman talaga, di ba? Uy, tandaan niyo ha? Negosyo ito! Malas yung ganyan. 
At saka kayo ah, hindi nyo ba naisip? First lady na ang ate nyo. Kailangan ang kilos natin at saka yung gawa natin pang first lady. ba diba? Yung mahinahon, kalma lang. ba diba? Ganun tayo dapat. Naintindihan nyo? Opo, Nay. Opo, Nay. Uy, ano ba hihintay nyo? Alika, dali na, trabaho na! Dali na! Hello! Okay, mga customer, ha? Mr. President, kung ibabase po sa huling meeting natin, positibo po ako na mga kuha natin si Senator Allegra. Magandang balita yan, Mr. President. Consistently ay number one si uh, Senator Allegra Trinidad sa mga senatorial service. Malaki may tutuloy niya sa election bid mo. On the other hand, lumalakas sa masa itong si Mayor Moises Valentin. Baka dapat siguro sabihin natin na hindi natin sinusuporta ng Constituent Assembly para hindi siya pwedeng tumakbo. I suggest na hindi po muna natin tupatulan. No, comment mo muna tayo. <laughs> Gumagawa na ng online noise ang kampo ni Mayor Moises. And the general sentiment of the masses is they would like to see a good, clean fight between a young politician and the more mature veterans. I agree, Mr. Vice President, but PGA's track record will speak for itself. Pero malaking bagay kung makakasama si Senator Trinidad, makakatulong yun sa election bid ni Mr. President. Pwede ba, pwede ba. Huwag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa eleksyon. Marami pa tayong importanteng trabaho ang dapat tapusin. Doon na lang tayo mag-concentrate kaysa sa eleksyon. Yes, sir. Hi, Jonas! Hi, Nina! Hi, Max! Hi, Max! Hi! I'm super crush ka kasi ng little sister ko and she's turning 8 this Saturday. Pwede ba ako pag-bibibit? Her name's Mandy. Talaga ba? Ah. <laughs> okay. Sige lang. Hi, Mandy. Happy, happy birthday from your Kuya Jonas. Mag-aaral ka na mabuti, ha? Ingat. Thank you. Thank you. Uh, sorry. Sorry, Nina. Sorry, Jonas. I'm sorry. Okay lang yun. Kuya Nita! Nicole! Gagawin niyo po akong cultural envoy? Melody. All the past First Ladies have been cultural envoys of this country. That's right, Madam First Lady. And because of former President Diana Carter's decree, they will forever hold that position unless ang First Lady na mismo ang umayaw. Hindi ko yan sinabi sa iyo noon dahil busy ka sa pagiging First Lady. Pero ngayon at pupunta tayo ng Maldiviano Ponte, sasabihin ko na sa iyo, ikaw ang magpo-promote ng culture natin. Um, sa tingin niyo po ba, kakayanin ko? Don't worry, Melody. Allegra Ambrosia and Solidad will be working closely with you on this trip. Sila na mismo ang nag-volunteer na samahan ka. So don't forget to give them your thanks. Uh, <laughs> kasama ko po si Madam Allegra? Yes, Melody. At para hindi na maulit-uli ang nangyari noon, it would be wise for you to heed their advice. Okay? After all, Allegra will be joining Glenn's ticket soon as one of his senatorial candidates. Hindi ba, Glenn? Yes, ma. Malaki ang matutulong ni Senador Trinidad sa atin. I'm worried, Glenn. Do you think it's wise to bring Melody along? Baka naman, pwede mo nalang isama si na Allegra. Ma, nagtrabaho ng matagal dun si Melody. Kabisado niya ang Maldiviano Ponte. I know. But she worked there as a hotel chambermaid. Malayong malayo sa pagiging cultural envoy. Ma, she warmed our hearts. So I'm sure she'll do the same thing with the king and the queen. And besides, pinangako ko kay King Eldrick na ibabalik ko si Melody doon. And guess what, ma? Excited si King Eldrick na makita uli si Melody. Ay, naku, Glenn. Ang laki ng tiwala ang binibigay mo sa asawa mo. Because she's my wife. And that's the right thing to do. Di ba, ma? 
May that as it may, you better make sure na hindi na naman siya magkakalat doon. Because you know what? She will be so famous in the international news. Nay, nahihirapan yata ako kung makakasama ko palagi si na Madam Alegra. Oo, uh, eh, di tabla lang kayo. Mahihirapan din sila sa iyo. Oh, Nay! O, oh, hindi ba? Nung bago ka sa palasyo, walang may gusto sa iyo. Ay, sa iyo ni Balae, si Lorraine, si Pepita. Pati nga ito si Jemrose, di ba nakaaway mo? Pero ngayon, close to close kayo. Mm. Sa tingin niya, Nay, makakasundo ko si ng Madam Alegra. Oo naman, ate! Una sa lahat, mabait ka. Mm. Magaling ka pa makisama. Yan. Yeah. Ang sweet-sweet mo pa. At ang ganda-ganda mo pa. In short, mana ka sa akin. Oh. Kaya kahit sinong iharap sa'yo, makakasundo mo. Mm. Salamat, Nay. <laughs> Madam First Lady, sorry, pero kailangan natin umalis. Ah, bakit? Napaaway daw sila ni Nicole sa school. Ilang beses ko na sinabi sa inyo, di ba? Huwag kayong makikipag-away sa school. Kung mangyayari yun, isumbong ninyo sa principal. Claire, mga bata, nakipag-away daw kayo? Bakit kayo nakipag-away? Sorry po, Mommy. Eh, hey, Mommy, may mga bully po kasi sa school eh. Eh, kahit ano pang gawin ng mga bully, saan sinubong nyo na lang sa PSG? Saka di ba sinabi ko sa inyo, huwag na huwag nyo papatulan yun? Ano ba kasing ginawa? Sinishare po nila yung video na nadapa ka. Pinagtanggol niyo ako? Sina, ate at Kuya Jonas po yung umawat sa amin. Hmm. Maraming salamat sa inyo. Pero hindi pagkipag-away ang solusyon sa mga problema. You have to be the bigger person. Okay? Oo nga. Saka dapat mag-iingat kayo. Huwag kayong makikipag-away. Alam mo, Glenn, sa tingin ko hindi na talaga ako dapat sumama sa Madibiano po. Di walang magpapantay sa mga bata. Nagpapalusot kayo yata eh. Ay, may yata sumama eh. Kung makakalusot ka naman. Marco, hmm. hindi ka ba excited bumalik? Doon sa lugar kung saan una nag-cross ang ating gandas. Hmm. Sige na nga, excited na rin. Mami, uh, ako na po bahala sa mga kapatid ko. Oo nga po, Mami. Basta ipangako niyo sa aming dalawa, mag-e-enjoy kayo doon sa Maldiviano Ponte. Mm -hmm. yeah. Tama. Mm -hmm. And may isa po kami request sa inyo, Mami. Ano yun? Uh, sana po, pagbalik nyo, May baby brother na kami! <laughs> May miss namin kayo, Mami! <laughs> Sir! Si Lorraine, naghihintay na sa airport! gagawin eh. Kasi mayroong mga dadating na guests. So ganito ha, sasamahan na kita sa kwarto mo, tapos magpalit ka na kagad ng uniform. Tapos pagkapalit mo ng uniform, kinisi mo lahat ng banyo dito sa baba, okay? Okay, sige. Halika na. Halika na. Tari. Tapos ganito tara, ha. Sige. Tara. Okay, okay. Magpikat. Sige. 
Halika, tapos pagkatapos mong linisin yung mga floors dito? Wala kang direksyon yung buhay ko. Ay ko, ngayon may direksyon na ang buhay mo. Papunta sa akin. Ano? 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 Eh, ako, Doreen, Melody, Zen. Ako, excited ako kasi first time ko mga kapasok ng totoong palasyo. First time? Eh, di ba ang tagal-tagal mo natatrabaho sa palasyo? Eh, Melody, siyempre, iba yun. Iba yung makapasok ka sa palasyo na may totoong nakatirang hari tsaka Reyna. Di ba, Doreen? Ay, nakakahiya kayo mga poor. Poor, poor. Poor na mo, nakapasok ka na, ha? Malro. Ikaw, hindi ka excited. Uh, eh, excited naman ako. Kaya lang kasi, Glenn, naisip ko lang paano kung... Okay, okay. Alam ko na. Sinarapahan ka. Meron akong paraan para matanggal yan. Okay. Ilong, 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 ilong. Ilong, ilong, ilong. Ilong, 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 ilong. Ilong, 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 ilong. Ilong, 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 ilong. Alam ba? Ang ganda-ganda talaga ng misis ko. Lee, mahal! Ha? Hindi naman kasi ganun yun eh. Hindi ganun, para sa akin ganun yun eh. Hindi nga ganun, wali ka naman eh. Okay, okay, anong gusto mo? Ganito, ganito na lang. Ano? Ganda. Ganda-ganda talaga ng asawa ko. Eh, hindi ka na alam mo next time, mahal. Tuturo ko sa'yo kung paano yung ilong na yan. Eh, ganito nga eh. Ganito yan. Ganito yan, di ba? Nyan. Pega? President Glenn Acosta, together with his First Lady Melody Reyes Acosta, have safely arrived in the beautiful monarchy of Maldiviano Ponte. President is joined by his key staff members and official cultural envoy. With me right now is Presidential Spokesperson and Chief of Staff, Jesse Reyes. Good evening. Good evening, Espella. I just want to say that we are very grateful with the King, the Queen, and the people of Maldiviano Puente for the very warm welcome that we have received. Actually, Spella, we are very excited and we look forward for the courtesy call of our President Glenn, our First Lady Melody, with King Eldrick and Queen Olga of Maldiviano Puente. Mabuhay, Pilipinas! Thank you, Yessi. Thank you, Espella. Reporting live from Maldiviano Puente, this is Espella Mercado. Your Majesty, I present the President and the First Lady of the Republic of the Philippines. Huwag kang madadapa, Melody. Konti na lang. Madadapa. Huwag kang madadapa, Melody. Kaya mo yan. Konting-konti na lang. Your Excellency, Madam First Lady, may I present to you my beautiful young wife, the Queen of Maldiviano Ponte, Queen Olga. Your Majesty. Your Majesty. Your Highness, I would like to introduce to you my envoy. Excuse me. This is Sir Yassi Reyes. He is my communications director. You're welcome here. Pleased to meet you, Mr. Reyes. Thank you. Thank you. 
si ate dun sa Maldiviano Ponte. Eh, alam niyo naman, ngayon lang siya nakatungtong dun bilang bisita. Aga, tas ang lagdat mo, sakit ka ba? Mabait mo kami Rudy ngayon eh. Mukhang nagiging close na kayo ni Queen Olga. You are under arrest for illegal possession of Pepita Face. I-invite ka daw ng sama sa party para tumakbo nun sa student council elections. Ha? Huh? Bakit ako? Eh, bakit hindi, Kuya Jonas? Ayaw mo ba? Conrad, sir. Si Melo, di ba nakita mo? Sir, negative, sir. Bitch! Melo, di! Lalo, di! Uy! Si Pastor, di! Ano? Ay, ay, ay! Yan yung kaibigan namin si... Si, si Myla! Myla! Oh, kaibigan namin ni Melo, di yan! Ay, boss nyo! Ay, boss nyo! Ay, ay, ay! 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 Ay, Your OFWs are staging a protest outside of my palace. This is unacceptable. Minakayo niya, ako hindi maganda. 